പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പാലക്കാട് കോട്ട മൈസൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഹൈദർ അലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പിന്നീട് ടിപ്പു സുൽത്താനും ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കോട്ട ഈ കോട്ടയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളാണ് പാലക്കാട് നഗരമായി പിന്നീട് വികസിച്ചത് ഇന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം അൺഓർഗനൈസ്ഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് കോട്ടയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോബീസ് മാൾ ആണ് ഇന്ന് നാം കാണാൻ പോകുന്നത് വരൂ നമുക്ക് വേഗം പോകാം പാലക്കാട് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് പറയാവുന്ന സുൽത്താൻപേട്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വ്യാപാരികൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായുള്ള എ ടി എം ഫെസിലിറ്റി കാണാം ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സൗകര്യമുള്ള മാൾ നാല് നിലകളിലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗിനായും വിനോദത്തിനുമായിട്ടുമാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇരുവശത്തുമായി റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾ കാണാം ആദ്യത്തെ നിലയിൽ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിംഗ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറുകൾ കാണാം കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള എസ്കലേറ്റർ സൗകര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ലിഫ്റ്റ് എലിവേറ്റർ സൗകര്യവും കാണാം ഷോപ്പിംഗ് മാളിനകത്തെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഭംഗിയും കൂടാതെ ലൈറ്റും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഓരോ സ്റ്റോറിലെയും വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് എത്ര മനോഹരമായി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നിലയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ നിലയിലും ഇരുവശത്തായും പ്രധാനമായും ഫാഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഷോപ്പിംഗ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളാണ് കാണാവുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗും മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിയുടെ വെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്റ്റോറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എ സി ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോർണറിലായി ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മനോഹരമായ വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ വിഷ്വൽ മർക്കൻഡൈസിങ്ങിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ജ്വല്ലറിയും ബാഗുകളുമെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ്സായിട്ടുള്ള റെവ്ലോൺ ലോറിയാൽ ലാക്മി എന്നിവ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ പ്രൊമോഷണൽ ഓഫേഴ്സ് വിൻഡോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം റിലയൻസ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെയും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിന് ക്ലീനിങ് പ്രധാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നു ആകർഷകമായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാനിക്യൂംസ് കാണാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാഷൻ ഷോപ്പിലും നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഓഫേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
स्वीट कॉर्न विकन कोर्णर स्ना टी वूडाईम स्टॉल आप कहा है क्या आंध्रा आगरा आगरा स्वदेशी इवर मेहंदी आर्टि षोप कूड़ा आर्ट पे आोईंग षोपूट का रीटेलिंग ऑफ सर्वीस उदाहरण नमुक इवर धोती षोपन श्रद्धि फयर एक्सटिंग्यूश किड्स टॉय विपेलिटी स्टोर का होम डेकर्टम्स विपिनगते प्रोडक्ट अरेजमेंट नमुक का पेस डिस्प्ले कस्टमे आकर्षिक रीती पे डिस्प्ले होम डेकर्टम्स डेकटीव ईटम्स एत्र मनोहर डिस्प्ले विश्वल मर्कसी नमुक पढ़ा कह दर्शिकवा कहूँ रिले कड़क शॉपिंग मालि रोबी बजार इतर आंकर् स्टोर आंकर् स्टोर और लार्ज रीटेल स्टोर लार्ज वोल्यूम क्रौड्स मिले आकर्षिक रीतील रीटेल स्टोर सूपर मार्केट अलग डिपार्टमेंटल स्टोर नंकर् स्टोर पर नमुक जोबी बजार एंड का स्टोर प्रवेश उड़ने इंपल्स बइिंग प्रेरक आव रीती टॉयसन अरे गिफ्त सेंशन गिफ्त ईटम्स विकन इवे ना फिचे श्रद्धि ऐर ऐसा व्यतस्तुट ओर ईटम डिस्प्ले उपयोगी का नोबी बजा होम अप्लयन सवेद प्रोडक्ट अरे अपयोग फिचे ऐल अरे मनस
ఎస్సీ రెవల్యూషన్ వారి పని చెప్పి അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രോക്കറി സെക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്രോക്കറീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിക്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കാം സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെല്ലാം യൂണിഫോം ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും സൈനേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എവിടെ എങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും വ്യത്യസ്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിൽ സൈനേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റാക്കുകൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റാക്കുകളും ഗൊണ്ടോലാസും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് പിക്കിൾസ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സൈനേജ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത മ്യൂസിക് ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു നല്ല ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻറ്റയർ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ നാല് ഫ്ലോറിലും ഈ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാണാം ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അവസാനം ജോബീസ് ബസാർ എന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് ബില്ല് ചെയ്യുകയാണ് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങി അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ എമർജൻസി എക്സിറ്റാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റമും കാണാവുന്നതാണ് ജോബീസ് മാളിലെ ഇൻസ്പയർ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ഓണറുമായിട്ട് ഗ്രീഷ് പൺ ടീച്ചർ നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ 
ആൾക്കാരോടും അപ്പൊ അവിടുന്ന് നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവുമ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിലും മാളായോണ്ട് ജസ്റ്റ് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാര് കൂടുതലാണ് ആ കറങ്ങാൻ വരുന്നവര് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ടാറ്റോലിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ആ പോണവര് ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു ടാറ്റോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതൊരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഈ ഓഫീസ് മാളില് ഇപ്പൊ വരാൻ കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരസ്യം ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിന്നിലും നമ്മുടെ ആർട്ട് ആണല്ലോ പോണത് പിന്നെ ആ ആർട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വരും കസ്റ്റമേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ടാറ്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ടാറ്റോ പോകുമ്പോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണ പോലെയാണല്ലോ ടാറ്റോ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റുള്ളവരാവോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാള് കാണുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതന്നെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്റെ ഒരു ഏജ് ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു ഏജിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടാറ്റോ ടാറ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഇത്രയും മൂന്നൊരു ടാറ്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഒരു ആളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം വേണ്ടി വരും ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അടുത്ത് വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത്രയും വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഏജിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമ്പാദിക്കാനും അത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻകം വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഏജിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചെറു ചെറിയ ടാറ്റോലിക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ചെറു ചെറിയ ടാറ്റോസ് കൂടുതൽ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പ്രായമുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ടാറ്റോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മമാരൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പേര് എഴുതാനായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് കുട്ടികളുടെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വരാറുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന് താഴെയുള്ളവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൊണ്ടായിരിക്കും വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നത് ചെയ്തു വിടുവൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്താ പറയാ പെർമനന്റ് ആയത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിനും പിന്നെ ആ ടാറ്റ് കാണുമ്പോ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നണ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും വരുത്താറില്ല കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തീം ഒന്നും വെച്ചാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മതി പറഞ്ഞു വരുന്നവർ തന്നെ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുക ചെയ്യാ നമ്മൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് വിടുകയും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചെലവര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോണ്ടാക്ട് ഫുള്ള് പോണത് ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോബിസ് മാറില് ഇൻസ്പയർ ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് അവരുടെ കയറോഫിൽ വിളിക്കണവർ ഫുള്ള് എന്താ ചെയ്യും ഈ ഫ്രീലാൻസ് വരിക വരിക ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് പോയി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പ് പ്രിന്റർ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മൂന്നാം നിലയിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് റിക്രിയേഷനുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ള സ്റ്റോറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്
മാളിൻ്റെ നാലാം നിലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓഡിറ്റോറിയംസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പരസ്യവും ചിത്രവുമാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള റെസ്റ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും കാണാം എല്ലാ നിലയിലും കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മൂന്നാം നിലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറുകളാണ് കൂടുതലായും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം കോർണറാണ് അടുത്തത് ഫുഡ് പാർക്ക് ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജോബീസ് മാളിൻ്റെ ഓണറായ ജോബി വി ചുങ്കത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യക്തിഗത റീറ്റെയിലർമാർക്ക് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് വിജയിക്കുവാൻ ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിൽക്കുക വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം നൽകുക കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക ലാഭേച്ച മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ തീരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ്മെൻറ്റിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കാണാം അവധിയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല കൂടാതെ മറ്റു സ്റ്റോറുകളും ബേസ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ടു വീലർ പാർക്കിംഗ് ഈ വിസിറ്റിലൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്